আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এখন সকাল দশটার মতো বাজে আমি এখন ইউকিকে ভাত খাওয়াবো আমি ভাত তরকারি রেডি করছি আর ওর জন্য পানি নিয়ে নিচ্ছি ভাত খাওয়ানোর আগে বিপটা লাগিয়ে নিলাম বাবু বসে বসে অপেক্ষা করছে কখন আমি ভাত নিয়ে আসব বাবুর জন্য একটু ভাত একটু পালং শাক আর একটু ডাল নিয়েছি ভাত খাওয়ানোর সময় ওর দুই হাত এভাবে নাড়াতেই থাকে এটা দেখতে আমার খুবই মজা লাগে বাবুর মুখ মোছার পর ওই টিস্যুটা দিয়ে একটু চেয়ারটাও পরিষ্কার করে নিচ্ছি তাহলে পরে আর আলাদা করে পরিষ্কার করতে হয় না চেয়ারে তো তেমন কিছু পরে না একটু পানি পড়ছে খাওয়ানোর পর এখন ডায়পারটা চেঞ্জ করব ডায়পার চেঞ্জ করে ইউকিকে বেবি ফেন্সের ভেতরে দিয়ে দিলাম এখন আমি কাজ করব এখানে দেড় কেজির মতো গরুর মাংস ধুয়ে নিয়েছি হাড় ছাড়া আমি আজকে প্রথম কালা ভুনা রান্না করব রাধুনি কালা ভুনা মশলা দিয়ে টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিলাম এই যে রাধুনি কালা ভুনা মশলা ভেতরে এরকম দুইটা মশলার প্যাকেট থাকে একটা বড় একটা ছোট বড় মশলার প্যাকেট থেকে আমি এখানে অর্ধেক মশলা দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমার মাংসের পরিমাণ কম তাই আমি অর্ধেক দিচ্ছি প্যাকেটের গায়ে সুন্দর করে রন্ধন প্রণালী লিখা আছে রান্না করার আগে একটু পরে নিলেই সহজ হবে মশলার প্যাকেটটি খোলা রাখলে মশলার গন্ধগুলো বের হয়ে যাবে তাই প্যাকেটটি লাগিয়ে রাখলাম 
एक कप परिमाण प्याज कुची दिए दिल संगे एक रसुनो दिए सया सस दिए दीची एखे सया ससर परिमाण अनेक बस बला एक चामचर मत दिल टमेटो सस दी एक चामच ये बस बला आ एरपर सरिषार तेल बांगलेशी सरिषार तेल ये दिए दीची एक कपर मत तर सब कि भलो भाव माखिए निब माखानो गाकना दिए चूल बसिए दीब चूलाटा अन कर दिल चिमनी अन करार कारण अनेक जोरे शब्द हम कि रान्ना करब हाई हिटे ना बसिए दिए इकर फिडरगुलो धुए निचि फिडर धुए रखल और एदी के इके कि देखी बाबू खिलाधला करुक पर एक चामच हमें आदा रसुन बाटा दिए ये लिखा छो ना अपनारा चाहले ना दीते मासुटा एक नेड़े दीची माँस थी अनेक पानी बेर क्योंकि को पानी दी आटा की ढाकना दिए रेखे दीब बाबू बजार अर्डर कर बजार बोलते खबर तो यही आसे 
তাই আমি এখন দরজায় নিতে গিয়েছি আর ইউকি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে অপেক্ষা করছে আমি কখন আসব বাজারগুলো রেখে ভাবলাম যে আর কি রান্না করা যায় তো ফুলকপি অর্ধেক ছিল সেটা এখন ভাজি করব ফুলকপি আর আলু কেটে নিব কপিগুলো ছোট ছোট করে কেটে নিচ্ছি আলুগুলো একটু মোটা মোটা করে কেটে নিব কাটাকাটি শেষ করে চপিং বোর্ড আর চাকু ধুয়ে রাখছি সঙ্গে ধুয়ে রাখলে আর দাগ হবে না আলুর যে দাগ হয় আলু আর ফুলকপি ধুয়ে রেখে আবার একটু দেখি মাংসের কি অবস্থা আমি কিন্তু এখনো কোনো পানি দেইনি এবার পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে আসছে আবারও ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলাম এখানে একটু অলিভ অয়েল তেল দিয়েছি তার মধ্যে একটু পেঁয়াজ কুচি আর একটি কাঁচা মরিচ কারণ ইউকিও খাবে আমাদের খাবার এই জন্য ঝালকম এবং অলিভ অয়েল তেল দিয়েছি ঘুম থেকে উঠে আগে ভাত বসিয়ে দিয়েছিলাম ভাত হয়ে গিয়েছে পেঁয়াজগুলো লাল লাল হতে শুরু হয়েছে এর মধ্যে একটু জিরা গুঁড়া একটু হলুদ গুঁড়া আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম একটু নেড়ে চেড়ে ফুলকপিগুলো দিয়ে দিব মশলাটা একটু ভেজে ফুলকপি আর আলুগুলো দিয়ে একটু নেড়ে দিচ্ছি এরপর ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব রান্না হতে থাক এদিকে বাজারটা খুলে গুছিয়ে নিই এখানে একটি ইলিশ মতিচুরের লাড্ডু তেহারি মশলা এছাড়া বাকিগুলো মাংস তো এগুলো এখন ফ্রিজে সব ঢুকিয়ে নেই যেতে হবে এই যে গোসলে যেতে হবে না ইউকি গোসল করতে হবে না চলো জামা রেডি করেছি এই যে জামা রেডি করেছি বাবু এই যে বাবু গোসল কর বস পড়ে যাব গোসলের জন্য আমি এখানে টাওয়াল রেখে গিয়েছি আর বাচ্চাবে হালকা গরম পানি দিয়েছি
আমি ইউকির জন্য মামা অ্যান্ড কিডস ব্র্যান্ডের বেবি শ্যাম্পুটা ব্যবহার করি ইউকি গোসল শেষ এখন টাওয়ারদের জড়িয়ে রুমে নিয়ে যাব রুমে আগে থেকেই এসি দেওয়া আছে যেন রুম গরম থাকে ওর যেন এসি ঠান্ডা না লাগে গামোছা শেষ এখন একটু লোশন দিয়ে দিয়ে জামা পরিয়ে দিয়েছি ইউকি গোসল করে পরিষ্কে জামা পরেছে শেষ এখন কি ব্যাম ইউকি আবার ইউকিকে ইউকির বাসার মধ্যে রেখে দিলাম বারোটা পার হয়ে গেছে এখন ইউকিকে ফিডার খাওয়াবো খাওয়ায় ওকে ঘুমিয়ে দিব এরপর আমরা খাওয়া দাওয়া করব। বাবু খেয়ে ঘুম আসছে ওকে বেবি ফ্রেন্সের মধ্যেই রেখে দিয়েছি তাহলে পড়ার কোনো ভয় থাকে না দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে দেখি রান্নার কি অবস্থা ও আমি কিন্তু ইউকিকে গোসলের আগে মাংসের মধ্যে তাড়াতাড়ি করে পানি দিয়ে গিয়েছিলাম ওইটা আর দেখানো হয়নি এখন মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে এসেছে আর এই যে ভাজি ভাজিটা হয়ে এসেছে পানিটা শুকিয়ে গেলেই নামিয়ে নিব ভাজিটা একটা বক্সে ঢেলে নিয়েছি রান্না করতে করতে ক্ষুদা লিয়ে গিয়েছে একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি কেমন কালা ভুনার জন্য এখন বাগার দিব একটি ফ্রাই প্যানে এক কাপ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়েছি আর হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি এর মধ্যে চারটি শুকনো মরিচও দিয়েছি এখন একটু লাল করে ভেজে নিব এরপর ছোট প্যাকেটে যে মশলাটা ছিল ওইটাই দিয়ে দিচ্ছি এটাও আমি অর্ধেক দিচ্ছি একটু নেড়ে চেড়ে এর মধ্যে পাত্র থেকে মাংস দিয়ে দিব দিয়ে ঢাকনা দিয়ে এক মিনিটের মতো জাল করে এরপর সব কিছু আবার মাংসের মধ্যে ঢেলে দিব এভাবে দিলে মশলার গন্ধ মাংসের মধ্যে ভালোভাবে ঢুকে যায় এরপর এক মিনিটের মতো জাল করে ফ্রাই প্যান থেকে সব মশলা তেল সব কিছু পাত্রের মাংসের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি ঢেলে দিয়ে এটা আরও কিছুক্ষণ নাড়তে থাকব নেড়ে নেড়ে একদম যখন কালো কালো হয়ে আসবে ভুনা ভুনা হবে তখন নামিয়ে নিব ও এর মধ্যে বড় করে কেটে একটু পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচের মতো টমেটো সস আর এক টেবিল চামচের মতো সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি
এখন একটু নেড়ে দিব এরপর চুলা বন্ধ করে দেব মাংস ঠান্ডা হওয়ার পর আমি একটি মাংস একটু ভেঙে দেখাচ্ছি কতটা নরম হয়েছে দেখলেই বুঝতে পারবেন ইউকি ঘুমাচ্ছে আমরা এই ফাঁকে খাবার খেয়ে নিয়েছি এখন দেখব ইউকি উঠছে কিনা ইউকি নড়াচড়া করছে তার মানে তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙে যাবে খুদা লেগেছে খুদা লেগেছে ইউকি তো দুপুরে ভাত না খেয়ে ঘুম আসছিল তাই ওর জন্য একটু ভাত দুই টুকরো ফুলকপি আর দুই টুকরো মাংস নিয়েছি মাংসটা আমি কালা ভুনা করার আগেই যখন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন উঠিয়ে রেখেছিলাম ভাত খাওয়ানো শেষ করে আমি একটি পার্সেল শেয়ার করছি আমি একটি বিশেষ দিনের জন্য কিছু জিনিস অর্ডার করেছিলাম তার মধ্যে দুইটি এসেছে তো আমি একটু খুলে দেখি কেমন এটা মিডিয়াম সাইজের একটি কেক স্ট্যান্ড আমার কাছে ভালোই লেগেছে এটা একটা ফটো ফ্রেম খুলে দেখি ভেতরে কি কি দিয়েছে এই যে ফটো ফ্রেম এখানে বারো মাসে বারোটা ছবি রাখা যাবে একসঙ্গে ফটো ফ্রেমটি পরে আমি বিস্তারিত শেয়ার করব এখন আমি এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ